మీరు <laughs> 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 ఇలా చేసే తప్పండి మీకు బస్సు దొరకలేదు ఏం చేస్తారు నడిచేస్తాను ఒకసారి నడవండి చెప్తాను నేను నడవడు ఏంటండి బా ఒక్కసారి నడవండి ఇది పరమ తప్పు ఇలా చేసిన వాళ్ళని తోలు తీసేయాలండి అంతేగాని కుర్రోళ్ళు ఏదో స్పీడ్ లో అలా వెళ్తూ జారి పడితే అది తప్పు అంటారేంటి నేను చెప్తున్నాను మొత్తం మర్చిపోయి అసలు మీరు పెద్ద మనిషిని నేను రావడం వీళ్ళకి బుద్ధి చెప్తారనుకోవడం నా బుద్ధి తక్కువ అని తెలిసింది వస్తాను పదండి వెళ్దాం గజ్జల గనక మహాలక్ష్మిదేవి గారు మా తమ్ముళ్ళు ఏదో చేశారని మీరు తప్పు పట్టక్కర్లేదండి వాళ్ళ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ క్యారెక్టర్ లో జమ్స్ అండి జమ్స్ అయితే మీరు చెప్పరించండి అదే ఉంటారా మొహాలు పెట్టారు ఈ మాత్రమే ఒరే పోతే ఎట్లా ఇవన్నీ మామూలేరా మర్చిపోండి ఏడుపుండాలి బాబాయ్ ఏంటిది అమ్మాయిని ఏడిపించినందుకు తమ్ముళ్ళని తిడతారనుకుంటే సపోర్ట్ చేసి సంకనిసిపోతున్నారేంటి ఈయన క్యారెక్టర్ అంటే నాకు అర్థం కావడం లేదు నువ్వు ఉద్యోగాలు జరిగి ఎన్నాళ్ళు రెండు నెలలైంది ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా అండి బాబాయ్ గారు వస్తున్నా నా గారి క్యారెక్టర్ అర్థం కావట్లా నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన బచ్చా గడివి ఏంటా నీకు అర్థమైతే ఆపకాయ భర్త నువ్వు చెప్పిందంతా వింటే ఆ రాజారం చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తున్నాడే కోతి వేషాలు వేసిన తమ్ముళ్ళని తిట్టడం పోయి సపోర్ట్ చేయడం ఏంటి అదే నాకు అర్థం కావట్లేదే జెమ్స్ డైమండ్స్ అని పొగడతలు వేరే అసలు నాకైతే ఓల్డ్ మండిపోయింది అనుకో దీన్ని బట్టి నీకు అతని మీద పీకల దాకా కోపం వచ్చిందనమాట కోపం వచ్చిందంటే అతనే చెడ్డవాడు కాదే మంచివాడే కష్టపడి పైకి వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ ఓనర్ అవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా ఏంటే ఓ పక్క ఒళ్ళు మండిందంట మరో పక్క పొగుడుతూ ఉంటావు నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఏం లేదే ఆయన తమ్ముళ్ళు అంటే ఆయనకి పిచ్చి ప్రేమ అదొకటే వీక్నెస్ మరి అది ఎలా పోతుందంట ఏముంది ఆయన తమ్ముళ్ళు ఎంత అలరి వాళ్ళు ఆయనే తన కళ్ళతో చూస్తే అదే పోతుంది క్లీనర్ పోస్ట్ నుంచి ఓనర్ పోస్ట్ కి ఎదిగినోడురా ఇయేట్రా లైన్ లో ఉండగా కళ్ళు సారా లాంటి దాటు సరుకు కూడా లాగిచ్చేసి ఉంటాడు రే అనవసరంగా మా అన్నయ్య గురించి మాట్లాడద్దురా మాట్లాడితే ఏం చేస్తావురా పెద్ద అన్నయ్య అంటే అన్నయ్య మీ అన్నయ్యకి తల్ల ఎవరన్నా కొమ్మలు మలిచా మా నేను మాత్రం ఏం చేస్తారా మీ అన్న పిస్తారా హలో నేను దేవిని మాట్లాడుతున్నాను ఆ దేవి గారు మీరా ఎలా ఉన్నారు మీరు అర్జెంట్ గా బయలుదేరి ఒకసారి గ్రీన్ ల్యాండ్ హోటల్ కి వస్తారా హోటల్ కా నాకు అలా రావటం అలవాటు లేదండి నేను ఆ టైప్ కాదు వస్తే బాగుంటుంది అంటారా మీరు డెఫినెట్ గా వచ్చి తీరాలి మీరు మరి మొహడు పెట్టి వస్తున్నారు రాక తప్పదంటారా మీరు ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నారు నేను ఆ ఉద్దేశం మాట్లాడతాను నేను ఏ ఉద్దేశంతో రమ్మంటున్నాను మీరు ఇక్కడికి వస్తే తెలుస్తుంది మారుతుంటే కావసరం అసలు ఫైట్ చేసే విధానం ఇదా ఫైట్ చేసే పంచ్ లో ఓ పవర్ ఉండాలి స్టైల్ ఉండాలి 
ఏడిది చిన్నపిల్లగా అనుకుంటు సన్యాసులారా నేను చూపిస్తాను చూసి నేర్చుకోండి నన్ను కొట్టు పర్లేదు కొట్టు కొట ఇది స్టైల్ అంటే కాడది గుడ్డేం కాదు ఇది పవర్ అంటే ఈ కాట మొదటి అంటారు చూస్తా అది శభాష్ థ్యాంక్స్ అండి సమయానికి ఫోన్ చేసి హెల్ప్ చేశారు చూస్తారంటా థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఏంటండి ఇది మీరేదో పెద్ద మనిషి అని తాగి తనుకుంటున్న వాళ్ళు మందలిస్తారని పిలిస్తే ఇలా కొట్టండి అలా కొట్టండి అని సలహాలు ఇస్తారు ఏమిటి మీరేం అన్నయ్యండి అసలు మీరు నా అన్నది కానీ ఏమి శంకించక్కర్లేదండి అరే మొన్న మొన్న మీ చెల్లెల్ని మా వాళ్ళు ఏదో రాసుకు వెళ్ళారండి పెద్ద రాధంతో చేశారే అలాంటిది వాళ్ళ అన్నయ్యని ఎవరైనా ఏమైనా అంటే వాళ్ళు చూస్తూ ఊరుకుంటారా వాళ్ళ మీద ఎవరైనా చేంజ్ చేసుకుంటా నేను చూస్తూ ఊరుకుంటానా ఈ రోజుల్లో అండి అవతల వాడు చేతి లోపల మనం ఫట్ ఫట్ ఆడించాలండి లేకపోతే గుడ్డి 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 అరే బార్కు వచ్చి ఉగ్గులు బీరు పుచ్చుకుంటే అది పెద్ద నేరం ఏంటండి క్యారెక్టర్ విషయం మాత్రం మా తమ్ముడు జంప్స్ అండి ఆ విషయం ఇంపాసిబుల్ అండి ఇక ఈ విషయం మనం మర్చిపోదామా మర్చిపోమని అసలు విషయం నేను మర్చిపోయాను ఏంటి ఏంటన్న చిన్నపిల్లలు మీరు మర్చిపోండి మీరు ఇందాక ఫోన్ చేసి హోటల్ రమ్మన్నప్పుడు నేను ఏదోలా అనుకుని అదోలా మాట్లాడితే మీరు ఇంకోలా తీసుకున్నారా నేను ఇంకోలా తీసుకోలేదు పెప్సీ కోలాలను తీసుకోలేదు ఓకే మీరు సీరియస్ అవుతున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఇంకోలాగే తీసుకున్నారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా ఇంకోలాగే తీసుకున్నారు మనం బాడికి వెళ్ళి తాగటం ఏ రాసుకెళ్ళడం ఎదవ కూత కూయడం మనం ఊరుకోలేక నాలుగు పీగడం అనే రావటం ఇవన్నీ అవసరం ఏంట్రా హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చొని జిన్ తాగడం బెటర్ రా అబ్బాయి ఇదిగో పట్టుకో అన్నయ్య బాబా ఇంట్లో లేరు కాబట్టి బెటరే వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తే కొంప మునిగిద్ది అన్నయ్య బాబే ఊళ్ళో లేరు కదా ఒకవేళ వచ్చారే అనుకో ఒకవేళ వచ్చిన వాళ్ళని బోల్తా కొట్టడం చాలా ఈజీ ఉండు చెప్తా తెలియ బాబాయ్ చూడు వాళ్ళు ఎంత బుద్ధిమంతులా చదువుకుంటున్నారు ఏం పుస్తకాలు అవి ఏంటా మాట బాబాయ్ 
అది వాసం చూడు రాలా చేదు పట్టణం ఏంటి అది ఏదో ఉంది కదా అవునన్నది అది అనేదురా క్లోరిన్ కొంచెం ఎక్కువ తాగచ్చు బాగా ఆరోగ్యం ఏలేదు బాబాయ్ భాగ్యనగర నివాసులకి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం స్కీమ్ కింద ఈ వాటర్ లో క్లోరిన్ కలిపారు అది ఏంటి అంత ఎక్కువ కలిపారా కలిపారు కొంచెం తగ్గు హెల్త్ ఆరోగ్యం ఉండాలి కలిపారు అరే మీరు తాగండి రా ఆరోగ్యం అయితే ఇప్పుడు నాకు కొంచెం ఆరోగ్యం కావాలి అరే నాకు కొంచెం ఆరోగ్యం ఉంటారా ఇంకా లేదా ఇంకా లేదా ఉన్నా చిన్న బిడ్డలు ముందు చూపుతోటి ఆరోగ్యాన్ని బాటిల్ లో నింపి ఫ్రిడ్ లో పెట్టారు ఎంత ఏంటిరా భాగ్యనగర నివాసులకి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం స్కీమ్ కింద ఈ క్వార్టర్ లో వాటర్ బాగా ఏంటి ఈ వాటర్ లో క్లోరిన్ కలిపారు అది కలిపారు రా తాగు ఆరోగ్యాన్ని పువ్వు అని ఉమ్మేయకూడదురా ఆ సంతోషంగా దాన్ని తాగాలి మీ చిన్నోళ్ళందరూ కలిసి పెద్దోడి నాకు అన్యాయం చేస్తారంటరా నాకు ఆరోగ్యం తాగుతారంటరా బాబాయ్ అవమానిస్తున్నావు బాబాయ్ అరే బాబాయ్ కొంచెం ఆరోగ్యం పోస్తాను రా బాబాయ్ నా కుండి మీద వాళ్ళు చెప్పా నోరు తెరు బాగా తాగు బాబా ఆరోగ్యం కావాలిరా ముసలోళ్ళకి తర్వాత మన అన్నయ్య మరి నాకు ఇస్తానరా నాకు పైచు ఎక్కువ చేసింది కదా నిజంగా ఇప్పుడు నాకు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉందంటే చాలా ఆరోగ్యం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము అనయా ఏమైందిరా బాబాయ్ పొద్దున్న నిద్ర లేపేశాడు పొద్దున్న తొమ్మిది గంటల బాబాయ్ అదేంటబ్బాయ్ ఆయుధ పూజకి వెళ్ళాలని నువ్వే గాంధీ ఏమి లేదురా ఈవేళ ఆయుధాల పూజ మీరు త్వరగా రెడీ అయ్యి లారీ యాదుకు వచ్చేస్తే అక్కడ దేవి పూజ చేస్తాం సరేనా నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి సరే వెళ్ళండి వెళ్ళండి తమ్ముళ్ళు మీరయ్యారే సయ్య నేనే రాయ్య భయ్యారే భయ్య తమ్ముళ్ళు మీరయ్య పెంచింది నన్ను మీ అభిమానము మీతోడై ఉంటాను కలకాలము సరదాల సంతోషాలే సయ్యాటాడే సల్లా పల్లు సయ్యారే సయ్య నేనే రాయ్య భయ్యారే భయ్య తమ్ముళ్ళు మీరయ్య